John stated this in John chapter 1 verse 18. Juan dijo esto era en Juan capítulo 1 versículo 18. John wrote, No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side, He has made Him known. Dice, 18 a Dios, nadie le dio jamás, el único texto hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. We will see God, brothers, as He is. Veremos a Dios, hermanos, así como Él es. Again in 1 John chapter 3. Una vez allá en 1 Juan capítulo 3. Verse 1 and 2. See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now, and what, we'll, what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. And this gives me great comfort as it should all of us to know that we will see God face to face. Esto me da mucho consuelo, como nos debe dar a todos nosotros, de saber que vamos a ver a Dios cara a cara. And to know that no sin is there to tempt us anymore. Y saber que no hay pecado para tentarnos otra vez. Have you ever wondered if in heaven perhaps you could be pulled astray again? ¿Nunca, nunca has pensado que quizás en el cielo podríamos ser uh, seducidos para desvallarnos? If perhaps this trial was awaiting you that you get there only to be cast out. Que hay una prueba que cuando lleguemos ahí, uh, llegando ahí, tenemos que ser echados fuera. It's not possible. No es posible. Because it is all done away with. Porque todo se ha desaparecido. And, and finally, in verse 20, uh, excuse me, verse 5, and night will be no more, they will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. Versículo 5 de Apocalipsis 22, no habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni, la, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. It is not a place that we get to experience just for a moment. No es un lugar que vamos a experienciar simplemente por un momento. But for all eternity. Pero para toda la eternidad. Have you ever tried to sit and think about eternity? ¿Nunca te has sentado y pensado sobre la eternidad? I can't do it very long. No, porque no puedo por mucho tiempo. Because again, I can't comprehend it. Porque no puedo comprenderlo. But I believe it. Pero lo creo. And I look forward to it. Y espero en él. Uh, I cannot do this justice. No puedo hacerle justicia. And that's why I went to Revelation just to let John speak for us. Por eso fui a Revelación para dejar que Juan nos explique. But let me end the lesson with this point. Pero vamos a concluir la lección con este punto. We can talk about heaven all day long. Podemos hablar del cielo todo el día. But if you're not willing to do whatever you need to get there, it makes no difference. Pero si no haces lo que se necesita que hacer para estar ahí, no hace la diferencia. Turn to 2 Corinthians chapter 4. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. I'll read verse 16 through 18. Voy a leer versículo 16 a 18. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal way to glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Versículo 16 al 18, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva, renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. I want you to notice in verse 17, Paul calls this light momentary affliction. Quiero que se fijen ahí en el versículo 17 que Pablo le llama una leve tribulación momentánea. This from the man, Esto viene de un hombre 
That in chapter 11, en el capítulo 11, talks about being in cold, habla de haber estado en frío, and hunger, en hambre, beaten, golpeado, whipped, azotado, shipwrecked, uh, naufragado, stoned, apedreado, you name it, nombrelo, he's gone through it. Y él ha pasado por ello. I at one time went through uh, 2 Corinthians 11 and tried to compare it with my life. I had one thing that we had in common. Anxious nights. Uh, noches and his were a whole lot worse than mine. You read about the Christians in Hebrews chapter 11. Men and our precious women hombres y nuestras propias mujeres who were beaten, que fueron golpeados who were stoned, que fueron apedreados who were mocked, que se burlaron de ellos who were sawn in two. que los aserraron en dos Light momentary affliction. una leve tribulación momentánea we need to do whatever it takes to get there. tenemos que hacer lo que se necesita para llegar ahí my invitation to you is that we all have the attitude mi invitación a ustedes es que todos tengamos la actitud that we see in Hebrews chapter 11 verse 10 que vemos ahí en Hebreos capítulo 11 versículo 10 speaking of Abraham hablando de Abraham He was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. I encourage you to do whatever you need to do to get to that city. Te animo que hagas todo lo que necesitas que hacer para llegar a esta ciudad. You start by being obedient to God. Empezamos siendo obedientes a nuestro Dios. Hearing His word with an open heart. Escuchando su palabra con una mente abierta. And believing in it. Y and whatever you need to do. En todo lo que se que hacer. So if you're here tonight, si estás aquí esta noche, if you've not been obedient to the gospel, si no has sido al Evangelio, you have not confessed si no has confesado, that Jesus is the Son of God, que es el Hijo de Dios, truly have a heart that is ready to repent and change your ways, estar listo para y tus maneras, and be baptized for the forgiveness of sins, y ser bautizado para perdón de tus pecados, Plead that you do that tonight so we can be together. Luego que lo hagas esta noche para poder estar juntos. In the home that we call heaven. En el hogar que llamamos el cielo. Please come forward to the front of us together and stand and we sing. Pasa al frente de